Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, Diyanet İhanet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesi dün şu konudaydı. Haydi namaza, haydi kurtuluşa. Cemaat Vakfı'nın şeyhi 6 yaşındaki kız çocuğunu gelin veriyor, Diyanet'in Cuma hutbesi namaz çağrısı yapıyor. Allah korkusu, vicdan sızısının zerresi yok bunlarda. Dinci fetbas kesim bilin ki Diyanet'in uyduruk tefsirlerinden de besleniyor. Örneğin şu soruyu ele alalım. Hz. Ayşe, Hz. Peygamber'le evlendiğinde kaç yaşındaydı? Dini konularda da araştırmaları bulunan yazar Ömer Sağlam bu soruma şöyle yanıt verdi. Diyanetin İslam ansiklopedisindeki Ayşe maddesine göre Hz. Ayşe 614 yılında doğmuş. 624 yılında peygamberle evlenmiştir. Ayrıca aynı yerde şöyle bir yargıya da varılmıştır. Onun daha önce doğduğunu ve dolayısıyla Hz. Peygamberle evlendiğinde 14 ile 18 yaşlarında olduğu ileri süren bazı çağdaş araştırmacıların dayandıkları rivayetler sağlam değildir. Yine internet ortamındaki kaynaklarda verilen bilgilere göre Hz. Ayşe'nin evlendiği sıradaki yaşını Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk 17-20, Profesör Doktor Süleyman Ateş 15-20, İlahiyatçılar Ahmet Tekin ve Mustafa İslamoğlu ise 16-19 olarak vermektedir. Diyanet dışında 10 yaşında olduğunu söyleyen hiç kimse de bulunmamaktadır. Değerli okurlarım, Diyanetin diğer fetvasından Ömer Sağlam'a sordum. Ergenlik yaş sınırı Diyanet'e göre nasıl? Sağlam, Diyanet'e göre ergenlik yaşının alt sınırı kızlarda 9 yaş, erkeklerde 12 yaştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü bölümünde bu sorunuzun yanıtı şöyle veriliyordu. Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğu çağına girer. Buluğu çağına giren kişiler evlenebilir. Nikahın iki şahit huzurunda tarafların irade beyanında bulunmak suretiyle akledilmesi gerekir. Buluğu çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikahlanabilmesi mümkün olmakla birlikte velisinin de bulunması mendruptur yani yapılması daha iyi olandır. Bu yanıtın medyada yer bulması üzerine yoğun tepki oluşunca Diyanet İşleri Başkanlığı düzeltme yoluna gitmedi ama ne yaptı? Dini kavramlar sözlüğü sayfasını kapattı. Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre Hz. Peygamber'in Ayşe ile 9 yaşında evlendiğini iddia eden hadisin onun ölümünden 150 yıl sonra Irak'ta Hişam B. Urve adındaki birisi tarafından uydurulduğu tespit edilmiştir. Değerli okurlarım, İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, HKG adlı kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki insanlıktan nasibini almamış biriyle evlendiriyor. Türk Medeni Kanunu'nun 124. maddesi şöyle. Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşam şartları dini krallara göre mi yoksa anayasa ve yasalara göre mi tanzim edilmeli? Bu cemaat ve tarikatlar evlenme ve bulu yaşı örneklerini diyanetten alıyoruz deseler ne diyeceğiz? Değerli okurlarım, 27 Nisan 2020 tarihinde cemaat, tarikat, diyanet, siyaset başlıklı yazımdan bazı bölümleri özetleyerek hatırlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk icraatlarından birisi de 30 Kasım 1925'te 677 sayılı yasayla kokuşmuş ve ihanet içinde olan cemaat, tarikat, zaviye ve tekkeleri kapatmasıdır. AKP'nin tek başına 20 yıllık iktidar olduğu dönemde bu yasa hiç uygulanmadı. Cemaatler ve tarikatlar günümüzde altın yıllarını yaşamakta, ticaret ve siyaset yapmaktadır. Profesör Doktor Esengül Balcı'nın 2018 yılı araştırmasına göre Türkiye'de aktif olarak 30 tarikat ve cemaat, bunlara bağlı 400 kol, 800'ün üzerinde medrese ve sadece İstanbul'da 445 tekke var. Bunlarla 2.6 milyon yurttaşın organik bağı var. Türkiye'de 10.053 özel okul var. Bu okulların üçte biri cemaat ve tarikat okuludur. 4000 özel öğrenci yurdundan 2480 tanesi cemaatlerindir. AKP hükümeti 2014'te çıkarttığı bir yasayla özel okullara öğrenci başı yaklaşık 3000 lira yardım yapıyor. 
Değerli okurlarım, İyi Parti lideri Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı döneminde yayınladığı İrticayla Mücadele Genelgesi, cemaat ve tarikatlarla ilgili çok önemli konular içermekteydi. Özetliyorum, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı hareket eden cemaat ve tarikatların dince mukaddes sayılan şeylerin alet edilerek faaliyette bulunulup bulunulmadığının mülki amirlerce yakından izlenmesi, tespit edilmesi halinde kapatılması gerekmektedir. Bu cemaat, dernek veya vakıflarca dini duyguları istismar edici, bölücü ve yıkıcı faaliyetler yürütülebileceği, ayrıca ehliyetsiz kişilerin menfaat temini amacıyla bu tür işlere girebileceği hususları da göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve dini istismarın sebep olabileceği muhtemel bir çatışmadan koruyabilmek amacıyla komşu ülkelerin yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini önleyici tedbirler paketi oluşturulmalıdır. Hadi bakalım İçişleri Bakanı ya da Erdoğan kabinesi Akşener gibi bir genelgeyi cemaat ve tarikatlar için yayınlasın da görelim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.